Hola amigos, это вторая серия из Аргентины, а если вы не видели, как мы попали в Буэнос-Айрес, то смотрите первую серию. И перед началом этого ролика стоит отметить, почему мы выбрали для родов и жизни именно Аргентину. Основная цель это, конечно, получение двойного гражданства. Вообще сейчас самые благоприятные страны в этом вопросе для россиян это Аргентина, Чили, Мексика и Бразилия. Но по совокупности всех факторов самая лучшая и дешевая страна это Аргентина. И еще один важный фактор для нас, в отличие, например, от Бразилии, это испанский язык. Дело в том, что у Кристины, как я уже упоминал ранее в своих роликах, лингвистическое образование. В универе она учила английский и испанский языки, но у нее давно не было практики. Я, в свою очередь, изучаю испанский уже 220 дней на Дуолинго, и поэтому могу связать пару слов. Ну а что из этого получится, вы увидите в этом ролике. Больше вас не задерживаю, приятного просмотра. Так как у нас все еще канал Акета Бодибилдинге продолжаю делиться с вами полезными лайфхаками, по утрам мы пьем флуимуцил. Это главный предшественник глутатиона, главного антиоксиданта организма. Ацетилтестеин, кстати. Купить его можно просто в аптеке, стоит порядка 200 рублей всего лишь. Помогает после застольев, после длительных перелетов, выводит токсины и борется со стрессом в организме. Очень крутое средство, советую. Так, первый выход. Как тебе Аргентина? Мы только вышли из подъезда. Все отлично? Все, Все пошли назад. О, вот так вот, друзья. Выходишь и прям на тебе. Прям тебе здрасте. Лежат. Сельма, что за нахрен? Ладно, мы за собой убираем, мы культурные. Hola, Hola. Bienvenidos. Sí, por supuesto. Сколько у нас еще будет весов? 8 800 тысяч песо. А завтрак? Сеюны 4700 песо. Вдвоем поедем? Степень приготовления яиц, наверное, какой? Омлет или? Тут мы окончательно запутались в том, что от нас хотят, поэтому просто попросили уже еды. Спасибо этому парню, который говорил на английском и растолковал нам, что официантка просто предупреждала, что яйцо в одном блюде почти сырое. Пришли поесть. Короче, конечно, жесть. А, мы не взяли с собой аргентинские песо, у нас только доллары. Нам немного поменяли в аэропорту. И немного поменял вчера русский таксист, который подвозил нас до, до квартиры, которую мы сняли. И в итоге мы пришли утром на завтрак, взяли все свои песо аргентинские. И их получилось 8800 песо. Ну, в общем, нам даже не хватает на один завтрак. Мы просто заказали... Два блюда, и на кофе уже не хватает, получается 8300 песо, а кофе стоит порядка 1200 песо. Вот, поэтому сейчас написали в русские чаты. Дело в том, что здесь привозят деньги, тебе на дом, так более выгодно, чем идти в банк. Плюс сегодня суббота, закрыты обменники, закрыты банки. Смотрите, Бум. похоже на яйцо пошел. Да, 
всегда вот мне цепляться устаканиться и не просто перейдут на меньшую сумму. В смысле, если мне просто нужно позавтракать, мне надо внести на двоих вот такую пачку денег. Это дико неудобно. При том, что на карте все деньги люди здесь не держат. Вообще Аргентина, конечно, еще вся такая строится, расстраивается, как будто бы везде вот такие вот надстройки и достраивают или перестраивают старое жилье в новое. Машин мало сегодня суббота. Это что такое, а? Ну-ка иди сюда. Кто там сделал? Ну-ка иди сюда. Это что такое? Ну-ка подойди. Кто там сделал? Иди покажу. Ну-ка иди сюда. Ну-ка иди сюда. Кто там сделал, а? Ну, кто сделал? А нельзя пока по команде. Ждать, ждать нельзя. Нельзя. Нет. 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 Можно. Короче, это просто жесть. Сейчас заказали доставку денег. Здесь есть два курса, как я уже говорил ранее. Официальный и неофициальный. Официальный, если вы будете просто какие-то деньги переводить в Google, смотреть, сколько это стоит, то будет гораздо все дороже. Плюс, если пойдете в банк менять, будет очень дорого. В обменниках чуть дешевле, но тоже так себе. В итоге все просто заказывают деньги, им привозят в таких вот пакетах на дом ну, русские курьеры. Либо, если вы с другой стороны, наверное, у них там свои курьеры. Сейчас мы просто написали в русский чат. Есть в Аргентине очень много, естественно, русских чатов. И нам скинули контакты разных доставок доставщиков уже проверенных естественно и мы заказали деньги привез молодой парень вот такую охапку то есть здесь 1000 долларов мы поменяли это 867 тысяч песо там было чуть больше чем 1000 долларов сейчас короче идем деньги поменять заказали человека он привез деньги здрасте снимать можно вас да? для блога на youtube а -а -а. Так, у вас. Это вот тут так вот деньги выглядят, да? Таким мешком привозят. Офигеть, мы вчера только прилетели. Чтобы не политься. Ну, можете открыть, посмотреть здесь тогда. Считать долго, наверное. Сейчас проверю, конечно, так. Я тебя на видео снял, если что, буду искать. Долго тут живешь? С 1 июня. С 1 июня нравится? А что приехал? В смысле, по какой причине? Переезд, IT, работа, жена рожает. Работа, учеба. Учишься тут, да, тоже? Ну да, 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 потихоньку. Если и так курьер. подрабатываешь вот всякие, да? Да, курьерка вот. Курьер. Курьерка. Курьерка типа к русски можно устроиться через чаты просто куда-то? Я не знаю, я вообще по знакомствам А, ну, типа через То своих, есть, я понял. Друг моего друга знает там чувака, который... Ну понятно, понятно. В условиях налогов и ограничений в Аргентине сформировался параллельный валютный рынок. В городах можно найти черные обменники, чья нелегальная работа игнорируется властями. Вот. Ты на самокате ездишь, что ли, сюда? Да, я его из России поехал. Офигеть, прикольно. Да, да. А если далеко доставка, ты на самокате приезжаешь все равно? Нет, тебе? я по всему буэнос я как бы там доезжаю, допустим, сюда я доехал на метро, угу. а вот от метро на самокате. Ну, чтобы по ценникам понимать, мы сходили утром на завтрак, у нас не было очень много песа. Привет, Сельма. И в итоге завтраком обошелся 8300 песо, это просто два блюда. В общем, мы перевели их по официальному курсу просто в Google. Типа, сколько вот эти два блюда, за сколько нам обошлись в рубли. И это получилось 2500 почти рублей. Мы такие, нифига себе, типа, одно блюдо 1000 рублей, второе было подороже 1500 рублей. Охренеть, как дорого, да, казалось бы. В итоге, когда мы перевели по вот этому курсу, по которому нам привезли деньги, которые нам скинули, Получилось, что нам обошелся завтрак в 980 рублей, а не в 2500 уже, да, как бы. 980 рублей, то есть одно блюдо стоило там 400, другое 500 рублей. При том, что 
по уровню, в принципе, неплохая такая кафешка. То есть у нас бы примерно такие же блюда в Питере стоили бы, ну, где-то рублей 600-700 за такое блюдо. То есть примерно цены те же, но, может быть, на 100-200 рублей здесь было дешевле. Мы посмотрели стоимость кофе, это 1200 песо, это 140 рублей по нормальному курсу черному, не по-настоящему. Ну, это, конечно, жесть. Типа я только взял такие деньги вот так вот и пошел такую подмышку, да, пока вот нет возможности завести карту. Чтобы завести карту и положить туда песо, нужен номер социального страхования, по-моему, там как какой-то. Об этом уже позже, позже расскажем в следующих видео, когда, собственно, и получим уже эту карту, как это сделать. Пока нет возможности, ты просто хранишь деньги под подушкой, меняешь вот такими частями по 1000 долларов или там по сколько. И я не знаю, какой должен быть кошелек, чтобы ты пошел на завтрак. Просто мы ходили сейчас на завтрак, у меня было... Я, я, я покажу, давай разберем, вообще посмотрим, настоящие ли деньги, потому что хрен его знает. Я не проверял, парень русский просто дал. Я говорю, да ладно, я верю. Я же дурак, как бы мы русские, друг друга просто не, это, не, не кидаем, понимаете? Молодой человек, мы русские, не обманываем друг друга. Так это выглядит, смотрите, это просто жесть. Я выкину. Как вам? Я богат? А? 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 Сколько денег? И пошел собирать по двору просто. Это капец. И то есть ты вот с такой вот как минимум хапкой выходишь из дома, а то если ты понимаешь, что будут какие-то покупки, ты на целый день наверняка носишь вот так просто с собой. Я не знаю, блин, да, здесь очень дикий уровень инфляции и очень плохая экономика в Аргентине. Это один из минусов здесь. В общем-то на нас, на приезжих это очень сильно не отражается. Кто зарабатывает деньги за рубежом, там в долларах, тем более айтишники и так далее. Прямое включение с другого дня. Вот сейчас в другой кафешке и смотрим цены на кофе. Я смотрел в Google три года назад. Здесь цены начинались на эспрессо от 100 песо. Три месяца назад я смотрел, эспрессо стоило примерно, по-моему, 600-700 песо. А сейчас эспрессо стоит 900 песо. Чтобы было понятно, насколько большая тут инфляция, вот цифры. В 2014 за 1 доллар США давали 6,5 тысяч песо. В 2020 1 доллар стоил уже 60 тысяч песо. В январе этого года 180 тысяч. А сегодня, в октябре, это уже 350 тысяч песо. И, кстати, эта цифра держится с августа впервые за многие годы. Напомню, это официальный курс, а по черному курсу за 1 доллар США вы получите вообще 950 тысяч песо. Но на самом деле, да, это обусловлено тем, насколько я знаю, что слишком много печатается денег, и вот они в итоге обесцениваются и превращаются в то, что в итоге все стоит по 8 тысяч, там, а не как у нас по 800 рублей, условно, да, в России. И в итоге надо заносить с собой вот столько вот денег, и когда-нибудь, наверное, это достигнет своего максимума. И либо в стране случится дефолт, либо я не знаю, что будет. Скоро, кстати, новые выборы и пророчат снова какие-то изменения. Основные причины кризиса аргентинской экономики. Это мировая рецессия и кризисы в экономиках других стран. Глобальнее всего повлияла Великая депрессия 30-х в США. Популизм Перона. Вообще, это один из самых популярных президентов Аргентины. Но его реформы негативно сказались на дальнейшей экономике страны. Долгое военное правление во главе страны и экономики. Думаю, тут можно не пояснять. Высокие ежегодные долговые платежи перед Международным валютным фондом. Брали большие кредиты, оплатить было нечем. Эмиссия денежных средств. Тут у Аргентины рекорд мира по включению печатного станка без повода. Коррупция и, как следствие, отсутствие налоговой системы. Но в последние годы в самое плодородное время экономику добивает засуха. Ссылку на более подробное видео оставлю в описании. Ну, будем разбираться, смотреть и подписывайтесь, следите за обновлениями. Как всегда, будут очень интересные новые ролики. Лови бабки. Я поймал. Я не успел. Через балкона не улетел. Приехали посмотреть первую квартиру. Позавчера только прилетели. Вчера зашли на зону проб. Посмотрели квартиры те, которые можно с собаками заселяться. Выбрали несколько, написали, и вот первый нам откликнулся. Сегодня воскресенье, э, ну там какое-то агентство, и они могут показать сегодня квартиру. В принципе, там нормальный ценник, и на картинках она вполне хорошая. И хорошее расположение недалеко от больницы и парка. 
Вот, сейчас приехали на район. В принципе, красиво. Сейчас мы живем в Аптауне. Там довольно людно, много кафешек, баров, ресторанов, ночных клубов, шумно. Вот, для первого времени, конечно, прикольно, но не для повседневной жизни, не для семейной тихой, размеренной жизни, которую мы с Кристиной больше предпочитаем. Как да. Девяткина. Вот, посмотрим, что здесь, вроде бы прикольно. Ола. А, Коместас. Кристина. Никита. Cocina eléctrica, uh -huh. anafia gas, tienes heladera, microondas, hay vajilla. Uh -huh. Bien. Sí. Bien. 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 Вот это вот там зеленую дорожку видно, это вот начинается большой парк, за которым уже больница Тринидад. Вот, отсюда пешком 20 минут до Тринидад больницы, то есть она прям рядышком. Парк, в котором можно бегать, гулять с собакой, и он большой, он идет просто на всем протяжении вот этой вот улицы центральной. Но это 750 долларов в месяц, плюс еще комиссионные агенты. А что включено? Wi-Fi и экспенсы. Да, это и пакеты. Uh, Así lo pagas eh, <laughs> los seis meses juntos. Uh -huh. Para todo junto. Ah, de los seis meses de horas. Вот такой вот тренажерный зал включен в стоимость. <laughs> Минимальный, но как бы что-то есть. И еще здесь, естественно, туалет помыться, принять душ. Это на крыше все находится. И баня. Баню, ну, видимо, надо включать, топить. А что с басиком узнать, ну как вообще сезон, работать, сезон, не работать? Я спросила, сезон его нужно будет почистить. А, и будут заделывать, да, короче? Да. Ну, сейчас весна совсем ранняя, по вечерам еще прохладно. Вот, ты можешь купаться с таким вот видом. Жесть, друзья. Ездили в центр погулять с собакой в парк центральный, посмотреть район квартиры, которую мы сейчас э, ищем. И назад не смогли уехать. Здесь есть Uber, и в Uber нет функции, как у нас в Яндексе, что можно указывать, что ты э, с собакой. Вот. И каждый раз водители приезжают просто и такие, не, я собак не вожу. Я не хочу, не люблю, у меня аллергия, еще что-то. При том очень э, с Аргентина страна собачья, вот, но как бы вот такие вот водители, машин 5 или 6, наверное, просто в воскресенье вечер уехала мимо нас, сказала, что не повезут, и все, и вот мы идем пешком домой, но благо у нас только полчаса до дома от центра, и тем не менее приходится пешка дралить, Кристина, напомню, беременна, устала. Все говорили, что беременные везде выступают, идут на встречу. 
даже это никого не смутило. Да, они даже не видели, что ты беременна, возможно. Вот, еще по пути нашли Вендис. Это, в общем-то, прикольно. Это важно. Бургеры американские. Не самая распространенная сетка по всему миру, как Макдональдс, например, да? Но Вендис здесь есть. Ну, осталось 20 минут, я надеюсь, дойдем. Хотелось бы пораньше домой попасть. Потому что завтра у нас нет квартиры. Потому что завтра нет квартиры. И надо еще на Airbnb зарегистрироваться и поискать какую-нибудь квартиру, куда пока можно съехать. Потому что мы пока еще не нашли квартиру на долгий срок. Есть варианты, но не хотим торопиться. Также, в принципе, была возможность проехать на метро, но с собаками на метро нельзя. На автобусе нужна специальная карточка, нельзя платить кэшем. Вот, карточку сейчас разбираться, где и как покупать. Мы подошли на остановке, спросили, пообщались с местными. Но они говорят, что где-то ее надо заводить. В общем, мы дольше будем искать ее завести, нежели просто дойдем. Мусоровоз, на котором написано Уга. Уга босс, который на мусоровозе. Видимо, они только Уга босс возят. Или намекают, что это мусор. Ну, мы наконец-то добрались. Как видите, живые. Это было не просто смело, это было пиздец как смело. Кстати, многие говорят, что в Аргентине опасно, но на самом деле здесь количество убийств на душу населения меньше, чем в России и даже чем в США. Поэтому Аргентина, в принципе, безопасная страна. Сейчас уже очень поздно, но нам в срочном порядке нужно найти квартиру, потому что завтра нам в 11 часов утра нужно уже выезжать. Дело в том, что нас подвел хозяин к той квартире, которую мы сейчас снимаем. Когда мы с ним встречались, чтобы внести ему оплату за квартиру, он сказал, что у него есть свободные даты в этой квартире, еще в других квартирах в этом же здании. И можно будет продлить и остаться дольше. Но, видимо, мы как-то не так поняли, потому что, когда мы с ним сегодня списывались, он сказал, что у него есть свободные даты через несколько дней то есть завтра нам в любом случае в 11 часов а, утра уже надо выселяться у нас нету квартиры опять же чемоданы собака как ты сейчас где-то искать квартиру чтобы туда переехать заказывать трансфер потому что ни одно такси нас собственно не возьмет с таким грузом попытаемся сейчас зарегистрироваться на airbnb потому что там дешевле квартиры чем на букинге но там закрыт доступ для россиян и для белорусов в общем то есть один способ вы можете попробовать создать финскую карту через приложение people и туда можно переводить деньги с киви кошелька у нас есть еще один вариант это ту квартиру которую мы сегодня посмотрели но она довольно дорогая и хотелось бы в принципе не торопиться посмотреть другие варианты на самом деле очень устали просто уже хочется лечь спать но выбора нету иначе мы завтра просто окажемся на улице с беременной женой с собакой и тремя чемоданами но как мы выкрутимся из этой ситуации ждите в следующем ролике поэтому подписывайтесь ставьте лайки оставляйте свои комментарии как всегда семью чуваки и до скорого.